Moikka! Tää taas on uutta tutoriaalia teille. Ja tällä kertaa olisi luvassa lännen suitset. Ja mä tein sellaiset ihan perusyksinkertaiset lännen suitset, joihin tulee sitten letitetyt ohjat ja otsapanta. Eli mä käytän tuollaista beikeä tekonahkaa tällä kertaa. Tai tuollaista niinku beikeä kautta vaaleja ruskeita. Ja mä oon ohjaa varten letittänyt kahdet pitkät pätkät. Näihin tulee sitten vielä päihin niin kuin viimeistelyt. Näiden suitsien kanssa on tämä on metalliosavalikoima hyvin helppo. Eli periaatteessa sä tarvitset vain kuolaimet. Mä aion käyttää tuollaisia aitoja metallisia lännenkankia. Ja sitten mulla on tässä kaksi klipsua, koska mä aion tosiaan tehdä noista ohjista irrotettavat. Mutta siis periaatteessa tarvitset vain kuolaimet. Ja sitten jos aiot tehdä leukahihnan, niin sitten tarvit myös leukahihnan solien. Ja lännen suitsiin voi tehdä leukahihnan halutessaan, mutta suurimmassa osassa näitä yksinkertaisia lännen suitsia, niin sitä leukahihnaa ei ole ollenkaan. Mutta siis sen voi tehdä, jos haluaa. Joissain suitsissa se on. Näistä kuolaimista vielä, niin lännen suitsissa voi käyttää ihan vaikka normi nivelkuolainta, mutta yleensä se kuolain on vähän sellainen niin kuin erikoisempi tai koristeellisempi. Eli jos te katsotte netistä kuvia lännen suitsista, niin yleensä niissä nivelkuolaimissakin on joku koriste niin kuin siinä ympyrän keskellä. Tai sitten on justiin tällaiset niin kuin lännenkanget. Tai esimerkiksi vaikka hissikuolain. Ja tosiaan nämä lännenkanget on pikkusen erilaiset kuin esimerkiksi koulukanget. Eli koska mulla on tässä näitä metallisia lännenkankia, niin mä totta kai nyt käytän sellaiset. Mutta siis lännenkanget eroaa koulukangista, jotta tämä niinku kankiosa on tällainen pikkusen kaareva. Ja sitten tämä itse kanki on niinku huomattavasti lyhyempi kuin sitten koulukangessa. Ja multa löytyy vielä muutamat näitä muuten myynnistäkin. Sitten tarvikkeet, jotka näiden suitsien tekemiseen tarvitaan, niin tietysti nämä perus, eli kuuma liima, tai sitten neulajalankaa ja sakset. Ja sitten tosiaan tarvitaan tekonahka. Mulla on tällaista beikeä kautta vaaleeruskeita tällä kertaa. Ja malliheppa, jonka päälle se tehdään. Mulla on tässä jupi. Sitten se, mikä lännen suitsia erottaa normaalista turparemmittimistä suitsista, niin on ne poskihihnat, koska ne on yleensä sellaiset vähän niin kuin muotoillut. Eli se ei ole sellainen normaali suora hihna, vaan siinä on sellaista pientä muotoilua. Ja siihen muotoiluun on tosi 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 monta vaihtoehtoa. Eli kannattaa vaikka googlailla Justin lännen suitset tai vaikka lännen suitset kepparille, niin sieltä tulee jo tosi monia hyviä esimerkkejä. Mä oon tässä tosiaan googlailu yhden kuvan ja päättänyt, että minkä malliset poskihinnat mä teen. Ja, ja mä oon nyt sitten mittailemaan ja piirtämään niitä. Eli tehdään tästä nyt ihan nopeat mittailut, että minkä mittaiset poskihinaosuudet pitää olla. Koska mä en tee niin erillisiä poskihinoja ja niskahihnaa, vaan mä teen ne yhdistettynä niin kuin yleensä. Jotta nämä sitten mahdollisimman helpot teillekin tehdä. Niin mä otan tän tekonahan täältä. Mä en katon, että laitetaan kuolaimet vielä suuhun tosta. Nää on tosiaan tällaiset lännenkangat ja mä tiedän, että nämä on jupille aika lyhyet. Mutta mulla ei tällä hetkellä ollut muuta sellaista heppaa, jota mä voisin käyttää mallina, joten tehdään nyt näillä kuolaimilla. Mä nyt mittaan täällä nurjalla puolella, että mä voin tehdä tähän merkintöjä. Eli mä en tuohon nahkapuoleen lähde nyt piirtämään. Mä mittaan tästä vähän, että suunnilleen tuon verran tulisi tai tosta, että mä saan kiinnitettyä nämä kuolaimeen. Tuon verran kuolainvaraa. Toi tulisi tuohon kuolaimeen ja sitten tästä lähettäisi piirtämään. Sitten mä merkkaan tämän korvan reunan, johon pitää tulla otsapanta. Ja sitten ajattelen, että suunnilleen niin tulee otsapanta siihen, joka olisi noin leveä. Eli otsapanta lähtisi tosta. Sitten täältä niskan takaa ja toiselle puolelle samat merkit. Eli merkki tosiaan tähän korvan reunaan ja sitten niin tuohon otsapannan kohtaan ja sitten mihin tämä kuolain kiinnittyy, että voidaan sitten niin kuin, tähän kohtaan piirtää ne muodot. Näin, siinä meillä on nyt tekonahan reunassa tosiaan tällaisia viivoja. Ja sitten mä tosiaan leikkaan nyt tästä hihnan, eli mä leikkaan ihan sellaisen leveän nyt ensimmäisellä kertaa, että mä saan sitten muotoiltua sitä. Eli näin, tässä meillä on nyt tällainen suunnilleen kolme senttiä paksu hihna, eli tämä on sopivan pituinen että tää niinku ylettyy tästä kuolaimesta niskan takaa kuolaimen. Eli tässä on niinku yhdistetty poskihna ja niskahihna. Ja mä jätin tähän vähän varaa, että mä saan tosiaan kiinnitettyä nämä tähän kuolaimiin. Mutta seuraavaksi meidän pitäisi lähteä suunnittelemaan tuota poskihnan muotoilua, että minkälainen muoto me siihen tehdään. Näitä muotoja ei ole pakko tähän piirtää, mutta mä piirtelen nyt 
koska siitä on tosi kauan, kun mä oon viimeksi tehnyt länneen suitsia, niin tää ottaa hahmottamaan ne. Nyt en tiedä, kuinka hyvin kameran kuvaan näkyy, mutta täällä tässä kohtaa ja tässä kohtaa on noin kaksi viivaa. Eli tämä osuus on se niskahihna ja tämä pätkä on sitä poskihihnaa ja niihin meidän pitää nyt piirrellä se muoto. Ja tässä tosiaan kannattaa katsoa jotain mallikuvaa oikeasta lännen suitsista tai sitten vaikka ihan keppareilla tehdystä lännen suitsista, että millaisen siitä tekis. Mulla on tossa yksi mallikuva. Mä lähden nyt sen pohjalta vähän hahmottelemaan noita muotoja. Joo, mä vähän hahmottelin tässä. Eli tää kiinnittyy täältä kuolaimeen. Mä tein siihen pienen tällaisen niin kun, tavallaan pyöreän muodon, josta lähtee sitten tällainen vähän isompi pyöräähkömuoto. Ja sitten tässä tulee vähän suoraan ennen tätä otsapantaa. Yleensä justiin tässä poskihnamuotoisussa on jotain tällaisia pyöreitä muotoja, mutta voi olla sitten sellaista vähän kolmiomaisempaa. Mutta mä otin nyt tämän tyyppisen muotoilun siihen. Nyt mä sitten vähän leikkaan tätä puolta tästä. Eli tosiaan tämä kuolainten kiinnityskohta tulee ihan suorana. Ja mä teen niin, että nämä niin kuin suorat osat tästä suitsesta tulee olemaan noin sentin levyset, niin kuin mun suitsissa yleensäkin. Leikkasin tuon toisen puolen tosta. Mä en nyt ihan vielä noita niin kuin viivoja pitkin leikannut, jotta mä saan tässä kohtaa vielä vähän hiottua tuota muotoa. Mä vähän sommittelen sitä tässä nyt niin kuin hepan päälle ja katson, että miltä se näyttäisi. Eli tästä lähtee otsapanta. Se tulee ihan kivasti tohon. Mä haluan ehkä tästä etumaista pyöreästä muodosta vähän niin kuin pienemmän kuin tää taempi. Joten mä leikkaan sitä vielä pienemmäksi. No joo, nyt mä oon tyytyväinen tähän muotoiluun. Eli sitten, jotta mä saan toiselle puolelle tismalleen saman muodon, niin mä taitan tätä vähän kaksinkerroin. Ja sitten sen avulla leikkaan myös tätä toiselle puolelle ton muodon. Siinä on nyt toinenkin puoli leikattu. Sitten mä vielä testaan sitä tässä hepan päällä, että onko se sopivan niin levyinen tämä muoto tässä, että se ei ole niin kuin liian iso. Kyllä, se on mun mielestä ihan sopiva. Joten sitten mä vaan leikkaan tämän lopun hihnan. Eli tähän tulee niin kuin suora niskahihnaosuus ja sitten tänne toiselle puolelle tulee tämä sama poskihnan muoto. No niin, nyt mulla on tässä tämä niskaposkihina yhdistelmä. Tossa on toi toinen puoli, sit tulee niskahihna ja sitten on toinen puoli. Eli siinä on tuollaista muotoilut nyt. Nyt mä teen sitten nämä ohjat valmiiksi. Eli siis voi tehdä ihan normaalit suorat ohjat, mutta mä ajattelin, että mä teen tällä kertaa tällaiset letitetyt. Eli mä tosiaan käsin letitin tän tekonahan tuollaisesta puolentoista sentin, kahden sentin levyisestä tekonahkasuikaleista sen niinku kolmeen osaan, että mä sain tehtyä siitä sitten tän letin. Ja mä ajattelin alun perin, että mä tekisin näistä niin kuin irrotettavat, että laittaisin klipsut näihin päihin. Mutta tulinkin siihen tulokseen, että mä teen näistä niin kuin sellaiset NS-avonaiset ohjat, niin kuin lännen suitsissa yleensä on. Eli että ne ohjat ei niin tuu kuolaimilta tällei ja ole sitten niin kuin lenkkinä siellä. Vaan yleensä lännen suitsissa on oikea ja vasemman puolen ohja ei ole päistä yhdessä kiinni, eli ne on ihan tavallaan irtonaiset, niin mä teen sellaiset, joten mä jätän noin klipsut tuosta pois. Eli nämä kiinnittyy nyt sitten suoraan tuonne kuolaimeen, He, mutta tosiaan näihin päihin pitää tehdä sellaiset kiinnityskohdat. Ja sitten tänne toiseen päähän kiinnitän tännekin sellaisen suikalain, että tämä on vähän siistin pitää pää. Ja sitä varten mulla on tässä tällaiset lyhyehköt, leveät tekonahkajutut, jotta mä sitten vaan tavallaan kiepautan sen tähän hänen ympärille ja sitten mä liimaan sen tuosta kaksin kerroin. Ja sitten leikkaan tästä vähän ylimääräiset pois. Mutta tosiaan kiinnittelen näihin päihin nyt tällaiset. Eli näiden molempien palojen päihin. No joo, mä tosiaan laitan näihin ohjien päihin tällaiset lipareet. Eli tässä ihan suorat molemmilta puolet tekonahkaa. Ja sitten mä leikkasin tähän niinku tällaiset pienet kolmiot päihin. Eli nämä on nyt ne, niinku, jotka tulee tonne käsille. Nyt sitten vaan kasataan nämä itse suitset. Eli tuolta kuolaimet takaisin suuhun. Eli tässä on nyt tämä poski niskahihna yhdistelmä. Eli nämä päät tulee kuolaimille kiinni. Niistä lähtee sitten nämä muotoilut poskihihnat. Ja sitten tämä suoraosuus tulee tänne niskan taakse. Ja tosiaan näihin muotoiluihin on tosi tosi monia eri tapoja. Eli siihen voi tehdä tällaista pyöreitä muotoa tai sitten siihen voi tehdä kulmikkaampaa muotoa. Kansi tosiaan netistä voi katsoa lännen suitsien 
kuvia ja että miten ne poskihinat, millainen muoto on niissä on, jos etsii tosiaan inspiraatiota. Mutta mä tein tällaiset suht yksinkertaiset pyöräähköt muodot. Eli ei muuta kuin laitetaan tosiaan toi niskahihnaosuus tänne niskan taakse. Nää kiinnitellään vaan tänne kuolaimeen. Pujotetaan tuota läpi. Te. Nyt mä tosiaan kiinnitän molemmilta puolelta nää tänne kuolaimen kiinni. Eli tässä meillä on nyt tää niin kun pään ympäri menevä osuus kiinnitelty kuolaimiin. Laitetaan se takas hepan päähän. Täältä nyt näyttää nämä poskihihnat. Ja koska me tehdään tällaiset peruslännen suitset, eli ei tehdä mitään hirmu erikoisia niistä, niin tässä kohtaa meiltä puuttuu vain otsapanta ja ohjat. Eli Lännen suitsiin voi halutessaan tehdä leukahihnan, mutta yleensä tällaisista normaaleista yksinkertaisista lännen suitsista, niin niistä puuttuu se leukahihna. Joissain se leukahihna voi siis ihan tehdä normaalin leukahihnan, että ottaa hihnan ja siis laittaa soljen toiseen päähän ja sitten tästä vaan leuan ympäri tai korvien takaa. Eli voi tehdä jos haluaa. Eli seuraavana sitten vaan otsapanta. Tosiaan siis, miten lännen suitsista eroaa niin kuin turparemmittömistä suitsista, niin on just niin tämä, että poskihihnassa on usein jotain muotoilua tai koristetta. Ja sitten myös otsapanta on yleensä koristeellisempi. Eli se voi olla vaikka tällainen letitetty tai sitten sellainen niin kuin V-mallinen. Mutta siis yleensä lännen suitset on vähän erikoisemmat ja niin kuin sellaiset koristeellisemmat. Että ei ole pelkkää niin kuin suoraa hihnaa joka paikassa. Mutta mä teen tämän otsapannan nyt tällaisesta letitetystä tekonahasta. Sen voisi suoraan vaan kiinnittää tähän niin kuin hihnan ympäri, mutta mä en halua tätä niin kuin letitystä tänne asti, vaan mä kiinnitän tähän päähän tällaisen tekonahkasuikaleen ja sitten sen avulla kiinnitän sen tuohon hihnan ympäri. Eli kavennan tätä vielä, mutta tollanen tuohon. Ihan siis perustaa otsapanta, olipa se tällainen letitetty suora tai vaikka veemmallinen, niin siis se vaan normaalisti tämän poskihinan ympärille kiinnitetään. Kas näin. Siinä on nyt otsapantakin paikallaan. Eli meiltä puuttuu enää ohjat. Ja mulla on ohjenus tosiaan täällä. Ja näihin päihin tavallaan mä laitoin jo tällaiset vähän siistimmät palat. Ja sitten näistä päistä nyt kiinnitetään tonne kuolaimiin. Eli Tämä ohje tulisi niin kuin tästä ja sitten se on ihan irtonainen. Eli mun pitää tähän päähän tehdä taas tekonaasta sellainen kiinnityskohta, jotta saan sen tosiaan nätimmin tonne sitten kuolaimeen kiinni. Eli laitan nyt näiden ohjen toisinkin päihin tällaiset tekonahkasuikaleet ja kiinnitän sen sitten tänne kuolaimeen. Mutta siis ilman muuta voi tehdä vaikka ihan normaalin suoran tekonahka remmin tai hihnan, jonka sitten vaan kiinnittää tänne kuolaimeen. Siinä meillä on valmiit suitset. Eli ohjat kiinnitin tonne ja nämä on tällaiset molemmilta puolelta irtonaiset niin kuin lännen suitsissa kuuluu olla. Periaate on siis se, että lännen suitset on siis turparemmittömät suitset. Eli niihin ei tule turparemmia ja yleensä ei tule myöskään tätä leukahihnaa. Pääpointti on se niin kuin sellainen tavallaan koristeellisuus. Eli hyvin usein on tällaiset niin kuin, muotoilut poskihihnat ja sitten vähän niin kuin, erikoisempi otsapanta, joka voi olla esimerkiksi letitetty tai sitten sellainen vähän niin kuin, V-mallinen esimerkiksi. Sitten yleensä lännen suitsissa on aika paljon niin kuin, koristeita, eli otsapanta olisi ehdottomasti koristeltu ja sitten usein näissä niin poskiremmeissäkin on koristeita. Eli jos mulla olisi vaikka sellaisia jotain erikoisempia, vaikka kultaisia nappeja tai pronssisia, niin mä voisin laittaa ne tähän, mutta mulla ei sellaisia ole, eikä mulla ole tarpeeksi niin kuin isoja koristeita, jotka mä voisin laittaa tähän. Tai sit vois esimerkiksi kulta- tai hopeakynällä piirtää tähän vaikka niin kuin sellaiset reunat ja muutenkin sellaista koristelua, mutta mulla ei niitäkään ole, joten mä jätän tällaiseksi ihan koristelemattomaksi nyt nämä poskiremmit. Ja sitten nämä ohjat myös on yksi erottava tekijä. Eli siinä missä niin kuin Normaalissa suitsissa nämä on ihan yhtenäiset nämä ohjat, niin lännen suitsissa nämä on niin kuin, molempien puolen ohjat niin kuin, ö, tällaiset erilliset, vaan ne sitten ratsastaessa pidetään vaan tälleen ristissä. Ja usein on just niin tällaiset niin kuin, siistityt nämä päät. Mutta joo, tässä oli nyt tällainen yksinkertainen lännen suitsimalli. 
Eli tämän näköiset suht simppelit lännenkanget tällä kertaa. Ja mä tein tuosta poskihihna niskahihna yhdistelmästä myös paperisen kaavan. Ja laittelen sen myös myyntiin, jos teitä kiinnostaa se ostaa. Ja jos teillä on hankaluuksia piirtää noita poskihihnan muotoja, niin multa voi sitten ostaa sen. Nämä suitset tulee tosiaan myyntiin, kuten mainitsin. Eli jos haluatte ostaa, niin käykää Siero Hobby sivustalla Linkithän löytyy tuolta videon kuvauksesta. Ja koska saatiin suitset nyt valmiiksi, niin on aika lopetella tämä video. Paljon kiitoksia katsomisesta. Jos sulla on ehdotuksia seuraaviksi tutoriaaleiksi, niin jätä sun ehdotus tonne videon kommenttikenttään. Muista tykätä videosta ja tilaa kanava. Ja sitten ei muuta kuin että seuraavaan videoon. Moi moi!